Hakikisha una subscribe channel yetu gusa maandishi mekundu chini ya hii video itatokea kengele. Gusa kengele hiyo mara moja tu na utakuwa wa kwanza kupata habari zote kwa haraka zaidi. Asante. Wamealika sugue. Mwaka huu uliopita ni maonya kusugue. Bwana amenifunulia kuhusu sugue. Ezekieli. Sumbe. Nani? Ninawaambia hawa ni manabii wa uongo. Wala Mungu hawajui. Wala Mungu hawata, wala Mungu hawatumii. Wanatumika na nguvu za giza. Huyu ni mpinga Kristo. Mpinga Kristo ameandikiwa atafanya miujiza. Ni roho za mpinga Kristo zinatumika nao. Nimewaonya cha kushangaza, munisikia sa vizuri. Ninaongea kwa uchungu, pia ninaongea kwa asira. Cha kushangaza, waliweka mkutano. Kwa hiyo mkutano tena walialika Rose Mwando Freemason mkubwa Suguye Freemason tena kichawi ambacho kinasimamia makanisa. Image huyu ni mtu ambaye aliomba watu makucha na nywele zao. Eti waziweke ndani ya 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 ndonini ya kitambaa na eti watafanikiwa. Na ukishangaa na na, 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 na ukishangaa ukiangalia uh, clip zake utakuja kukuta pale kuna mashuhuda za watu. Unakuta mtu anashuhudia eti baada ya kuleta kucha zangu na yule zangu nimepata laki mbili. Una akili sawa? Ulipata laki mbili kwa Hao. Kama sio pumbavu. Asa nikihubiri hivi huyu kijana hana hekima, anahitaji mtu akumuongoze. Wewe ndio unahitaji mtu wa kukuongoza. Kwa kwa ingili kweti ya kwamba una Mungu na eti Mungu anakuongoza hawezi kaenda kwa suguye. Bwana Yesu asifiwe sana rafiki yangu. Mungu akubariki sana. Na jina la Yesu Kristo izidi kuinuliwa katika maisha yako. Katika nyakati hizi za mwisho tulizo nazo, nyakati za giza, nyakati ambazo ulimwengu unaelekea kwenda kusambaratishwa manabii wa uongo na ma, na walimu wa uongo sio kwamba tunapoyazungumza haya wengi hawaelewi wanaishi kwamba labda ninaweza kuzuia manabii wasitokee hapana jukumu nililopewa ambalo tumepewa si watumishi wa Mungu ni kwamba ni kujaribu kuamsha watu watoke usingizini jukumu tulionalo ni kuizungumza kweli bila kuogopa au bila kupepesa macho ya kwamba labda tutawekwa ndani sikia bila kuogopa ya kwamba tutapelekwa jela bila kuogopa ya kwamba tutauawa ni jukumu ambalo Kristo analitaka kanisa lake lisimame kwa wakati huu kupaza sauti ya kuamsha watu watoke usingizini kuna watu wako usingizini wakiwa tayari kwenye hayo makanisa wamelala ndani wako wanamsubiria Kristo kumbe wako tayari kukama wamekamatwa na shetani wako sehemu ambapo wanaenda kama kwenye mteremko wa kuingia kwenye shimo la jehanamu na hii ni kwa sababu makanisa wachungaji wameacha wito wa kweli sasa tunasimama kwa ajili ya kuzungumza iliyo kweli katika nchi ya Tanzania watu wengi wamekuwa wakinipigia simu katika mabala ya Ulaya wanapiga simu wakijaribu kuuliza wanauliza mtumishi ni kweli sasa tunajuaje wapo wengi watumishi nataka nikutajie watumishi wengi maarufu hapa Tanzania ni watumishi wa Mungu sikiliza tunaona mtu maarufu mtumishi wa Mungu anaitwa mtumishi mwakasege huyu ni mtumishi wa Mungu so sio kumkosea heshima au nini ni mtumishi wa Mungu anasema na Mungu anatumika na Mungu anaponya wagonjwa ni mtumishi wa Mungu na ninamheshimu sana sina tatizo naye lakini kuna itilafu. Na itilafu nataka niseme hapa kwa sababu aina yake ni aina nyingi sana. Yaani nanatumia na kwa kuwa yeye ndo anajulikana sana. Atatumika kama aina kwa wale wengine. Mtumishi ambaye anaikima hana tatizo na watu, ana nguvu za Mungu lakini hakemei zambi. Na akiongelea kuhusu zambi, ataji jina la lile zambi. Tuseme kwa mfano anasema mtu kuna mtu hapa Mungu anadai aache zambi. ndo atamponya tuseme kwa mfano tu watumishi wengi ni hivi lakini utakuta roho Mungu amemwambia kuna mtu hapa ambaye anazini na mke wa rafiki yake 
So yeye yeah, atakuja kutoa ujumbe tofauti alafu atazani labda ni heshima au ni hekima. Mnakosea ujumbe ambao Mungu amenipa niwaletee. Muache kuaficha watu. Munda umekwisha. Hallelujah sekandara kusika. Muache kuaficha watu. Muache Achi, muache kuchafua mazabao ya Bwana. Mungu anaweza kuwa anawatumia. Unafanya kazi kubwa. Una watu wengi. Lakini hakuna faida yote wakati hao wote watu watatupwa jehanamu. Alafu Bwana akanifundisha hiki, kuhusu watumishi wa Mungu. Ujumbe kufikie mwalimu wa Kasege kwa ujumbe huo na kulenga wewe hasa kwa Mungu wewe anakupenda sana haribu sandara Bwana anakupenda sana na wewe ulikuwa ni mtumishi ambaye ambaye ungeongoza wa mshu wa Tanzania kama ukuo unajua ulikuwa mtumishi ambaye ul, 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 ulikuwa unapewa kazi ya wa mshu Tanzania kila mahali ambapo ilikuwa ukienda ungekuwa unaacha vitu vikubwa sana kazi ambayo unifanya hapa ndio si zarau lakini bwana bwana anasema ungelifanya kazi kubwa zaidi arabo shatandaraba pia awe mfano kwa nyinyi wengine wote watumishi wote uwe kijana uwe uwe nani uwe nani bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe uwe kijana uwe nani nataka iu uwe u, u, mfano kwenu Bwana aliniambia hivi Mtumishi usizani ya kwamba watumishi wote ambao unawaona hawakemei zambi eti ya kwamba hawapendi kukemea zambi Bwana amesema hivi Pia jaribu mmingia comment msijali na comment Mtu akisema kitu kibaya achana na huyo mtu Sisi tunaenda na neno kwa sababu mtu ya kwamba unaona kemei zambi sisi ya kwamba hataki kukemea zambi wengi wao kweli wanataka kukemea zambi lakini kwa watumishi wakubwa munisikie kwa watumishi wakubwa ambao huwa mnawaona lakini mnaona hawakemei zambi wala hawataji neno kuzimu jehanam moto wa kuzimu hadhabu ya Mungu hawataji maneno kama hayo ni ya kwamba huwa wanaangalia maisha yao ya zamani Naongea kupitia sauti ya Bwana. Wakiangalia maisha yao ya zamani, wanakuja kuona ya kwamba wameanza na maisha kimaskini. So Mungu aliwaita kwenye wakati walikuwa kingali wa maskini. Sasa so, Mungu amewabariki. Munifuate. Mungu anawabariki. Wanakuwa watu ambao wana hela nyingi. Wanakuwa watu ambao nao wana magari, wana mabiashara. Sasa wanajikuta wamekuwa kwenye situation washapendwa sana. Alafu pia sa watu ambao wanawapenda ni watu wa hii aina ni wapenda vipodozi ni wapenda zina ni wapenda ulevi au ndio watu ambao wanatoa sadaka nyingi au ndio watu ambao wanashiriki wana au ndio watu ambao wanamtia moyo Sasa anafikia kwenye ile hofu akikemea zambi hao watu watakimbia Bwana tusaidie. So sio sio hapa nagusia watumishi wote wa hii aina. Wana roho Mungu. Ni watumishi wa kweli. Sijawakataa. Lakini hayupo mtumishi ndani ya Biblia nzima ambaye hakukemea zambi. Hayupo. Na yupo mtumishi ambaye Bwana alimwachia kazi hakubiri ufalme wa mbinguni Bwana tusaidie sana Hayupo Sasa wanatetea matumbo zao Wanatetea biashara vyao Biashara utaviacha hapa duniani 
magari yatabaki hapa duniani Usi usimwache Mungu oh sekandara bushandaraba Watumishi mnapendwa na Mungu Mungu anataka kuwatumia lakini kuna kosa kitu hicho kitu ni utakatifu Tanzania inakosa utakatifu ili Mungu awatumie Ni aje mtasema sema mkutano wa mwisho mkutano wa mwisho wakati roho Mungu ashuki na kufanya kazi yake Hakuna Mungu wa mwisho namna hiyo Saila mendarabu shandaraba Mkutano wa uamsho mkutano wa uamsho Sasa mnasema uamsho lakini mbona sasa roho Mungu haamshi nafsi za watu Roho Mungu anapomuingia mtu huyo mtu anakuwa mtu tofauti at least atakuwa kwa muda akijichanganya hasa baadaye Sasa tukisema maneno kama haya watu watasema maneno eti labda huyo ni wito wake Ninakwambia ndugu kwanza maana ya wito ni nini ukisema neno kama hilo fikiria kwanza maana ya wito ni nini Tuna wito huyo mmoja mbiblia nzima na huyo wito ni kuhudumu Biblia inasema sisi sote tumeitwa kuhudumu We are all called to, to minister Munifuate sasa vizuri Sasa huduma ni nini Huduma ni kuwakamilisha watakatifu Sasa ni aje mtu aitwe mtakatifu au ni aje mtu afikie viwango vya utakatifu Ni wakati anaonywa, ni wakati anaambiliwa makosa yake, ni wakati anaambiliwa maneno ambayo yatamwepusha na zambi mbali mbali. Ukikataa kupewa maneno ambayo yanakuumiza. Ukikataa maneno ya namna hiyo ninakwambia umemkataa Mungu mzima. Hata mimi hapa kuna maneno mengine ambayo Bwana wana niambia yananiumiza. Kuna hatua zingine za kuchukua ambazo Mungu ananipa zinaniumiza. Lakini naheshimu hatua za Bwana. Wachungaji kubali kubaki mwenyewe ndani ya kanisa. Mungu atakuletea wale ambao wataenda mbinguni kuliko uwe na maelfu ambao watatupwa jahanamu kwa sababu watu wanakuja na mashida zao kwako haijamaanisha eti ya kwamba ubaki nao rewo shandara masata ndarabo mimi ninapata watu na maelfu na maelfu na maelfu ambao wanakuja na mashida zao kwangu mbona naendelea kukemea na mbona wanaendelea kurudi mbona kuna mashuhuda hapa karibuni hapa ningekuwa kila wiki mshuhuda kukema mashuhuda Tushapata Muislamu ambaye ameokoka. Mlevi ambaye ameacha pombe. Uh, 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 mwanga, mwanga, mwangalia, mwangalia mambo ya, ya, ya zina ameacha kuyaangalia. Mbona tuniyapata kila wiki kila wiki kila wiki? Sasa shuda pia za Roho Mtakatifu. Mbona kila wiki huyu amepokea Roho Mtakatifu? Huyu amepokea Roho Mtakatifu. Huyu amepokea Roho Mtakatifu. Huyu anataka kubatizwa. Huyu anataka kutubu. Mbona ni wengi? Mbona wanaendelea kuja? Bona si wabembelezi. Acheni kubembeleza watu. Trebo satrapa. Mungu hatumiki na huduma za kivivi hivi. Eti na kivivi inamaanisha Mungu mawazo yangu pia. Hapana. Toa mawazo yako itupilie nje. Achia Mungu peke yake basi. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe kufikie mwalimu wa Kasege. Ujumbe kufikie mwalimu wa Kasege. Wapo wengi, ah, kuna 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 gwajima, hao ni watumishi wa Mungu ambao wanasikika. Amapo ni watu maarufu katika huduma za za, za, za kiiman. Eh? Kinaka kobe. Ni, ni watu maarufu katika nchi ya Tanzania.
Ekima ni jambo zuri sana. Na Mungu mwenyewe anatutaka tuwe na hekima. Kuongoza watu kwa hekima ni jambo zuri. Kuongea na watu kwa hekima ni jambo zuri. Kufanya mambo yetu kwa kutumia hekima ni jambo zuri. Kwa maana hekima ni nini? Wisdom. Hekima ni kufanya jambo zuri kwa wakati sahihi. Alafu kwa watu hilo jambo ulifanye kwa watu sahihi wanaotakiwa kufanyiwa hilo jambo na pia ulifanya katika mazingira yaliyo sahihi. Hiyo ndiyo hekima. Lakini kuwa na hekima, aweza kuongoza kwa hekima sio sababu ya kufunika madhaifu yetu. Kiongozi yeyote aliyepewa jukumu la kuongoza watu au kuongoza wana wa Mungu au kuongoza sehemu ya kanisa la Kristo unapoona makosa au dhambi ukashindwa kuikemea kwa kujificha ndani ya hekima kwamba tunatakiwa tutukemee dhambi kwa hekima tunatakiwa tuambie watu makosa yao kwa hekima hiyo sio hekima hayo ni madhaifu hatuwezi kuwa na hekima kumzidi Yesu aliyekemea dhambi Hatuwezi kuwa na hekima kumzidi Mungu aliyekemea dhambi. Kwa hiyo hekima hii haitakiwi kuwa sababu ya kuficha madhaifu yetu. Na ni kweli kwamba kwa sababu dhambi zinafanywa na watu tunapozikemea watu wataumia. Lakini kule kuumia kwao si kuwafedhehesha. Kuumia kwao ni sehemu ya kuwatibu ni sehemu ya msaada kwao. Kwa hiyo yale maumivu wanayoyahisi ndio sehemu ya kuwasaidia kwenda vizuri. Sindano inapoingia ndani ya mwili wa mwanadamu huwa anasikia maumivu. Lakini lengo la sindano ndani ya mwili si kumuumiza mtu ni kumsababishia uponyaji. Kwa hiyo watumishi wa Mungu hatutakiwi kutumia hekima eneo ambalo si la kutumia hekima maeneo mengine ni maeneo ya kutumia mamlaka maeneo mengine ni maeneo ya kukemea lakini sasa hivi jambo la kukemea kwa watumishi wengi watungaji wengi limepotea halipo kwa sababu hatukemei tunachotakiwa kukemea ni kitu gani ni dhambi watu wanapofanya dhambi lakini je tunakemea na kama hatukemei hatukemei kwa sababu makosa hayafanywi au hatuyaoni jibu ni kwamba tunaona makosa makosa yanafanywa madhaifu tunayaona lakini hatukemei na hii hekima isiwe sababu ya kuficha madhaifu yetu je kuna ishara gani ya kuwatambua hawa ni watumishi wa Mungu ama watumishi wa uongo hilo ndio swali la watu wengi ambao wameniuliza lakini leo nataka nilijibu vizuri. Nataka nizungumzie namna alichokuwa anafundisha. Huyu anayejiita mwalimu. Alizungumzia katika hesabu 19 na ule mstari wa 13. Huyu kuani msa ambaye ana huduma hapo kubwa Tanzania. Na watu wanamsikiliza. Fundisho hili alikuwa anafundisha hapa. Anasema katika mstari wa 19, hesabu 19 mstari wa 13 na wewe utasoma hapo lipo. Halafu itolee majibu. Inasema mtu yeyote yule asiguse agusaye maiti ya mtu aliyekufa asijitakase analitia unajis unajis maskani ya Bwana na mtu huyo atatupiliwa mbali na Israel maana hayo maji ya farakano hayakunyunyizwa juu yake atakuwa najis Unajisi wake ungali upo juu yake. Sasa sikiliza vizuri. Huyu kwa ni msa ambaye ni mwalimu anafundisha na sema kugusa maiti ni najis. Na kula msibani angalia hiyo 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 clip inapita hapo. Chakula cha msibani. Amen. Wangapi waliwahi kula msibani hapa? Ongera kwa kumla maremu. Alafu unasema kwa kweli mimi sijawahi kula nyama za watu walaaniwe wachawi. 
wewe mwenyewe umemula maremu mzima mzima hapo kula chakula kwenye msiba kikukukiwa na nyama kwenye hiyo chakula umemla marehemu amen kuna watu wanapenda sana misiba sio kwa sababu ya kuzika ni kwa sababu ya kula chakula yes yes na msiba usio na chakula hauna watu amen ni kweli kabisa Watu wengi wanapenda kwenda misibani yes. kwa sababu ya chakula tena akiwa tajiri. Mm. Wanasema bwana ka, kafa fogo. <laughs> ni kula kujigaragaza hapo sasa. Chakula cha machozi. Machozi. Palipokufa mtu. Mm. Ukila chakula pale. Yes. Unakuwa najis. Sante baba kwa neno. Unakuwa najis. Yes. Agusai maiti Amen Anakuwa yuko nini? Najis Anakuwa yuko nini? Anakuwa yuko nini? Najis An Anakuwa yuko nini? Najis Anasema kugusa Maiti Ni najis Kwa yo anasema pia tusile msibani Unapokula msibani Manake umemla Umemla maremu Sasa hili andiko kuwani Musa merisoma Linawaelekeza wana wa Israeli namna ya kujitakasa endapo utagusa maiti. Asa kuasi kwani msa amelichukua ili andiko ambalo walielezwa wana wa Israeli kwamba mtu asiguse maiti. Maana kanapogusa maiti asipojitakasa. Huyo ni najisi hafai mbele za Bwana. Tena ni siku saba kwa kipindi hicho na wakati anafundisha kuna mwingine anasema amina kuna mwingine anaja anajazilishia anaongeza upepo ili watu waitike wa, wa na mkiitika kidogo kidogo anawaambia hata msipo kwa nini mnaitika kidogo watu wanaitika na watu wanafuata mkumbo pale sasa nazungumza hapo sina shida na mtu anayezungumza kuitika baada ya mtumishi kuhubiri kuitika amina ni sawa sawa lakini unachoitikia ni cha kweli Ninazungumzia Biblia inasema kwa ni Musa kwa jinsi ambavyo anafundisha ni kinyume na Biblia ni uongo kwamba ukila maiti maukila kwenye msiba maana yake ni kwamba umekula maiti katika ulimwengu wa roho hizi ni tafsiri za kipepo tafsiri za uongo tafsiri za nyakati za mwisho walimu wa nyakati za mwisho uongo uongo uko wazi wazi uongo Sikiliza ni kwambie. Kwa hiyo Biblia inatuambia ni uongo. Kwa nini nasema uongo? Hii ni Biblia, si semi mimi. Na hata yeye kama atatazama hii clip, kwa ni msa. Kwamba mimi ninazungumza kwa niaba ya Biblia. Biblia inasema huo ni uongo. Uongo mdanganyifu wa nyakati za mwisho. Kuwa mwalimu wa uongo, uongo. Na unapoona hivyo, hiyo ni ishara ya kwanza kuyainua macho kwamba muda tayari tumeingiliwa. Uwezi ukajita mwalimu alafu unasema mbeza watu, alafu zungumze tafsiri kama hizo. Na watu unawaambia sasa kinachotakasa kwamba ni maji umeyatengeneza maji, maana ni biashara hiyo tayari. Kinachotakasa kwetu katika nyakati za mwisho sio maji. Wewe gusa maiti, wewe beba maiti, kivyo vyote pale laza maiti yako pale nenda tembea. Uwezi kuwa najisi kama umempokea Yesu aliyekufa msalabani akamwaga damu. Ile damu ndio inatutakasa. Na tunapompokea ile damu inatutakasa mazima. Injiri yoyote ili ufanikiwe ni dhambi jipeleleze tu. Hakuna kitu kingine, hakuna makorokoro. Sijichukua kitamba. Sijichukua nini? Hakuna uongo. Uongo mchana kwa upe. Tunasema kwa hiyo wewe utakayeona kwamba ninashambulia soma biblia vizuri maana watu kila nacho kiongea wanasema ninashambulia huyu jamaa anatafuta kiki huyu jamaa amekosa hubiri muhubiri tu Yesu e, mtangaza Yesu msifatane msianze kusemana watumishi sikiliza kama kuna watu mamilioni wanamfuatilia mtu fulani anapotosha na wewe upo umepewa jukumu la kuifanya kazi kuwarejesha watu watoke kizani hatutazuia mtu muongo hawezi kan hapa hapa kuna mchungaji hapa hapa huyu ni mchungaji ambaye mimi Mungu amenitumaga kwake hanashimtuma kwake mara tatu yote 
Mungu anamwambia anapiga ugonjwa hali ya juu. Cha kwanza Mungu akamwambia atengeneze kanisa lake. Kwenye madhabahu kuna panda panda uchafu alikataa kusikia. Bwana akamwambia kwa kuwa unakataa kunisikia nitaongezea magonjwa yako. Sasa sikia sasa. Mtu huyu huyo. Sikia sasa huruma 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 wa Bwana. Tena mtu huyo huyo Bwana tena akalituma kwake eti ya kwamba nimwambie aje nimuombe atapona. Unaona so Mungu anasema ataongezea magonjwa yake. Lakini tena Mungu huyo huyo so Mungu afanye kitu bila sababu. Tena mtu huyo tena akadharau. Huyo huyo mtu huwa na huwa na huwa huwa analipa mandege anaenda kwa Sumbe Tanzania. Eti Sumbe ndo atampona. Watu mnaitwa na Bwana. Bwana anawatakia mema nyinyi mnadharau. Tunabaki na swali moja je, muna Mungu kweli au mwili wao hata kuitwa na Mungu? Au mwili wao hata kusikia sauti? Au mwili wao hata kudhibitishiwa neno? na nabii eti ya kwamba kweli nyinyi ni watumishi wake. Mimi nimegusia pia kuna mchungaji ambaye amefariki siku kadhaa zilizopita. Yeye naye pia alienda kuombewa na Sumbe. Alafu pia kuna maklipu kuna mtu ambaye Sumbe anamkanyaga kwenye mguu hivi. Kwa nini kwa nini kwenye kwenye, kwenye mguu na, na viatu viko pale vinapiga makofi. Na viatu vinajipanga vina kwenye mstari viombewe. Hivi kabisa kuna akili hapo. Nashangaa sana. Hata dada yangu pia wa pili mfamilia. Na juzi juzi karibuni afi. Pepo kazini lupepo limemfinya huko. Watu wanaonywa wakati wana, yeye naye pia alikuwa kwenye mkutano. Wakati washaoni. Wa Mimi sichuki mtu. Nini ndiye ambaye mnamchukia Mungu? Alafu tena mnaendelea kusema sema eti ya kwamba Mungu wa wazee wetu wa Petro Losangia, Mungu wa wamsho. Sasa mnaomba Mungu wa wamsho. Mungu wa wamsho yeye alitumika na utakatifu. Norris alitumika sana na utakatifu. Watu walitubu zambi zao. Paulo, lakini mbona nyinyi wachungaji hamjulikani na mtu? Nguvu zimeenda wapi? Zambi inakemewa. Zambi haitafutiwi mambo ya ekima. Lakini unapomwona mtu kama mtu binafsi, ekima ni nzuri sana. Unapotaka kuongelea mtu mmoja mmoja ama mtu maalum, ni vizuri uongee naye kwa kutumia ekima. Unapotaka kuongea kuhusu ubaya wa mtu fulani, ni vizuri utumie ekima. Lakini tunapokuja kwenye suala la kuongelea dhambi, matendo mabaya yanayofanywa na watu, tukemee dhambi bila kusita au bila kuhisi kwamba tunawakosea watu ada. Kwa hiyo hilo ni eneo tunatakiwa tusisitize kwalo sana. Maana imeandikwa. Heri wenye moyo safi maana hao ndio watakao muona Bwana. Na kinachochafua moyo si kitu kingine ni dhambi. Na tusipokemea dhambi wanayoifanya watu tutakuwa tuwasaidii bali tunawangamiza. Asante sana uwe na siku njema. Mimi ni Makemsi Swedi na ni Dose Connect The Mind Shepherd. Hakikisha una subscribe channel yetu Gusa Mandishi Mekundu chini ya hii video itatokea kengele. Gusa kengele hiyo mara moja tu na utakuwa wa kwanza kupata habari zote kwa haraka zaidi. Asante.